So, paano daw ba magkaroon ng alphanumeric or numeric na keyboard? So, maliban dito, pag pinundot mo to and then itong number magiging ganyan. So, paano magiging fix na ganito? So, kadalasan, after ng isang CAPTCHA, nagiging QWERTY ulit siya or bumabalik sa old na ganito. So, kailangan pa rin i-click to. Pero, ganyan na itsura. Pero, sa video na to, ituturo ko kung paano maging fix na ganito. So, first, punta ka muna sa Play Store. Ay, mali. Punta ka sa Play Store and then, hanapin mo yung old keyboard. So, yan po. Old keyboard ang hanapin nyo. Then, install nyo lang yan. So, yan. Tingin lang natin ma-install. Medyo mababa ratings na, no? Pero, gumagana naman siya sa atin. So, set lang natin. Tapos, permit keyboard. So, in phone settings, enable. Check using of all keyboard. Ayan. Okay lang natin. So, yan. Ito yung sinasabi niya, So, attention. Kailangan binabasa niyo yung mga pop-up na ganito. So, huwag kayong okay na okay. So, nangyari dito, this input method may be able to collect all the text that you type, including personal data like passwords and credit card numbers. So, it comes from the app, all keyboard use, all keyboard use, in, use this input method. So, ayan. So, kung gagamitin niyo siya, sa CAPTCHA lang. After nyo mag-CAPTCHA, i-off nyo na siya agad. Okay? Paano siya puntahan sa settings naman? Kasi yung iba hindi agad nagpa-pop up eh. So, punta ka lang sa settings. Tapos, hanapin mo lang yung advanced settings. Tapos, language input. Tapos, makikita nyo dito, keyboard and input methods. So, kailangan dito, eto, default keyboard. Tapos, ang i-tatap mo is etong old keyboard IME. So, eto ang pipiliin mo. Tapos, pupunta ka na dito sa kinakaptya mo. Try natin siya. O, ba? Diba? Nag-number agad siya. So, 3246. Tapos, pwede na yan enter. Mas madali siya, ba? Diba? So, tignan natin kung mag-letter siya sa next CAPTCHA. 21117. 21117. O, diba? Mas madali siya. So, paano naman i-off? So, kung hindi mo na kailangan, pupunta ka lang ulit sa settings. Ngayari, ano, hindi ka na magka-CAPTCHA, papalitan mo siya sa advanced settings pa rin. Kung saan mo siya inon, doon mo rin siya ito turn off. So, punta ka lang sa language input and then keyboard and input methods. So, hanapin mo na dito yung default keyboard. Then, babalikan na sa dati mong keyboard na ginagamit. Kung Gboard man yan, pwede. Or kaya yung may, may mga apps din kasi na nada-download na keyboard. So, ganun lang guys. Pagbalik nyo ulit dito, sa kinakaptya nyo, automatic, hindi na siya number. So, ganun lang. Pupunta ka lang lagi sa settings. Pag magkakaptya ka, para puro numerical lang yung lilitaw, gagamitin mo yung old keyboard. So, ganun lang guys. Sana may nakat sana nakatulong ulit ako sa inyo at may natutunan kayong bago. Kung meron man, please subscribe and like my video and share nyo na rin sa mga kakilala nyo na naghahanap ng ganong keyboard. So, thank you for watching. Bye!